pagpaparami, multiplying ng bilang na may 2 to 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may A, 1 digit na mayroon at walang regrouping. B, 2 digit na walang regrouping. Basahin at unawain. Nagtitinda ng yema si April kasama ang kanyang kapatid tuwing linggo para may pandagdag kita sa gastusin araw-araw. Sa isang kahon ay may labindalawa na yema. Kung sila ay may tatlong kahon na yema, ilang pirasong yema ang dapat nilang maibenta? Sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang ginagawa ni April tuwing linggo? Tama! Si April ay nagtitinda ng yema tuwing linggo. Ilan ang laman ng isang kahon ng yema? Tama! Ang isang kahon ng yema ay may laman na labing dalawa. Ilan ang kahon ng yema ang dapat nilang maubos itinda? Tama! Ang bilang ng kahon na yema na kailangan nilang maubos sa pagtitinda ay tatlo. Bakit mahalaga na tumutulong si April sa pagtitinda ng yema? Tama, mahalaga na tumulong si April sa pagtinda ng yema para may pandagdag kita. Paano mo maipakikita ang pagsagot sa suliranin na ito? Tama, Maipakikita ko ang sagot sa pamamagitan ng pagpaparami o multiplication. Gamitin natin ang place value chart. Step 1. I-multiply ang one's place. Two times three, I six. Isulat ang six sa ones place. Step two. I multiply ang tens place. Three times one. I three. Isulat ang three sa tens place. Kaya ang sagot thirty six na yema na dapat maitinda ni na April.
sa pagpaparami or multiplying ng bilang na may 2 to 3 digits sa pamamagitan ng bilang na may 1 digit ay kailangang magsimula sa isahan o 1's digit papunta sa kaliwa. Sa pagpaparami or multiplying ng bilang na may 2 to 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may 1 to 2 digit ay kailangang magsimula sa 1's digit pakaliwa. Kapag ang sagot o product ay 10 o higit pa, maaaring gamitin ang pagpangkat o regrouping. Gamitin natin ang place value chart. Step 1 I-multiply ang ones place, mag-regroup kung kinakailangan. 5 times 2 ay 10. Isulat ang 0 sa tapat ng ones place at i-regroup ang 1 sa tens place. Step 2. I-multiply ang tens place. I-add ang ini-regroup. 5 times 3 ay 15. Huwag kalimutan, idagdag ang ini-regroup na sagot sa product. Kaya 5 times 3 ay 15 plus 1 ay 16. Isulat ang 6 sa tens place at i-regroup ulit ang 1 sa hundreds place. Step 3. I-multiply ang hundreds place. I-add at i-regroup. 5 times 1 ay 5. Huwag kalimutan, idagdag ang ini-regroup na 1. Kaya ito ay magiging 5 times 1 ay 5 plus 1 ay 6. Isulat ang 6 sa hundreds place. Kaya ang sagot sa 132 times 5 ay 660. Paano naman kung ang kailangan mong i-multiply ay parehas na may dalawang digit? Halimbawa, 22 times 13. Sundin lamang ang sumusunod na pamamaraan. Step 1. I-multiply ang mga bilang na nasa 1's place. Two times three, I six. Isulat ang sagot sa ilalim ng ones place. Step two, I multiply ang bilang na nasa ones place ng multiplier sa bilang na nasa tens place ng multiplication. Kaya. 3 times 2 ay 6. Isulat ang sagot na 6 sa ilalim ng tens place. Pangatlong step, i-multiply ang bilang na nasa tens place ng multiplier sa bilang na nasa ones place ng mul multiplikan. Kaya, 1 times 2 ay 2. Isulat ang sagot na 2 sa tapat ng tens place. Next step, i-multiply ang bilang na nasa tens place. 
ng multiplier sa bilang na nasa tens place ng multiplikan. Kaya 1 times 2 ay 2. Isulat ang 2 na sagot sa susunod na place value. At ang panghuling step, i-add ang partial products. So, ang final product ay 286. Tumutulong ka din ba sa iyong mga magulang? Paano ka nakatutulong sa kanila? Pagsasanay Isulat ang tamang sagot gamit ang place value chart. 